ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പികളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊരു അലങ്കാര വസ്തു ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണെന്ന് അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ബ്രഷ് ഒരു ചെറിയ സ്പോഞ്ച് കഷ്ണം ഇനി കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അക്രലിക് പെയിൻറ്റാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് അത് ബ്ലാക്കും സിൽവർ കളറുമാണ് പിന്നെ ഫെവിക്കോളിൻ്റെ ഒരു പശ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ബിയറിൻ്റെ കുപ്പിയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന പശ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമേ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുപ്പി എടുത്ത് അതിൽ ഇതുപോലെ അതായത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഓരോന്നായി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുക ചുറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പശ ഒരു ബ്രഷിൽ മുക്കിയിട്ട് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ്ലി പശ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറേ അധികം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് കിട്ടില്ല അതിനാലാണ് വെള്ളത്തിൽ ഡയലൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡയലൂട്ട് ചെയ്ത് ആ കുപ്പിയിൽ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിനെ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് ഈ ഈ ഫുൾ കുപ്പി ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ സമ്മതിക്കണം കാരണം നല്ല നനഞ്ഞിരിക്കണ സാധാണ് ഒന്ന് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളർ അക്രലിക് പെയിൻറ്റ് എടുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് ഒഴിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു സ്പോഞ്ച് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്പോഞ്ച് വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടും ബ്രഷ് വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അത്ര കിട്ടില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കിട്ടും സ്പോഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷ് വെച്ചാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഫുള്ളി അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് ഒരു കവ് സ്ഥലം പോലും ബാക്കിയില്ലാണ്ട് ഫുള്ളി അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രഷൂടെ വെച്ച് നിങ്ങളെ കാണിക്കുവാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ കുറച്ച് നേരം ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കണം ഇതിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മെറ്റാലിക് കളറാണ് അല്ലെ സിൽവർ കളറാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കടയിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് മെറ്റാലിക് കളറോ അല്ലെ സിൽവർ കളറോ ചോദിച്ചാൽ അവർ തരും അല്ലെ ഗോൾഡൻ കളർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം അതും ഇതുപോലെ ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് കളറൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയതായിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളറൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട അതായത് കുറച്ച് കുറച്ച് വിട്ട് വിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അത് ഫുള്ളി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ആൻറ്റിക് ലുക്കൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കണം കാരണം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പശ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അടുത്ത ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവരുത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഉണങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണങ്ങിയെടുത്തപ്പോൾ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബീഡ്സ് വർക്കാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ബീഡ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യണ പക്ഷേ ഒരു സിംഗിൾ കളർ മാത്രമാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യമേ ഈ കുപ്പിയിൽ നമ്മൾ
പീഡിപ്പിക്കണം അപ്പം അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം ഒരു ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ കുറച്ച് മുത്തുകൾ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ മുത്തുകൾ വെച്ചിട്ട് ആദ്യമേ ചെയ്തു ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് കുറച്ച് വലിയ മുത്തുകൾ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഇതേപോലെ തന്നെ അത് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ആ ഡിസൈനിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഞാൻ വേറൊരു ഡിസൈൻ എൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ വളരെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഇപ്പോഴും കാണും അതായത് നമ്മൾ ചാക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ പഴയ ചാക്ക് ഈ ചണച്ചാക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ചാക്കിൻ്റെ നൂല് ഇങ്ങനെ കുറച്ചായിട്ട് അടർത്തിയെടുക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ അടർത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഒരു പൂവിൻ്റെ കുറച്ച് ഇതള പോലെ ഡിസൈൻ ആക്കും അതുകൂടെ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ എന്താ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നോക്ക് എന്ത് ഭംഗിയാണെന്ന് നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ വെറുതെ കിടന്നൊരു കുപ്പിയെ നമുക്ക് ഇത്ര മനോഹരമാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഇതുപോലെ കുപ്പികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയാണെങ്കിലും വെറുതെ പുറത്ത് വലിച്ചെറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിച്ച് കളയാതെ ഇതുപോലെയുള്ള അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ ശരി ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയ